Hej og velkommen til fredagstipset. Jeg er Erik Alexander fra GS Kundesenter. Tipset vi skal vise dere i dag kan spare dere for mange feil og misforståelser. Microsoft Outlook er et praktisk bilde om hvor det enkelt har oversikt over e-post og avtaler. Det er også en kalender hvor du kan skrive inn påminnelser og avtaler. Men Outlook-kalenderen har ikke noe helgedager inkludert. De fleste av oss vet jo når det er fri og helgedager, men det er ikke alltid like lett å holde styr på de røde dagene som påske og pinse. Om du jobber i utlandet, eller jobber mot bedrifter eller kunder i andre land, har du også mulighet til å legge til ett eller flere land, slik at det blir enkelt å holde styr på helgedager selv om du er ute og reiser. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan legge til helgedager i Outlook-kalenderen din. Først det du må gjøre er å gå på fil, alternativer, legge til den på kalenderinstillinger, og her vil du se en knapp som sier legg til helgedager. Her inne hylker du på for eksempel Norge, eller et annet land du eventuelt er i. Du kan trykke på og komme deg ut til innstillingen. Du kan hylke for eksempel 24. desember. Og du vil se julaften, første og andre juledag, vises i kalenderen. Blant mange flere. Vi ser det en gang til. Først skal vi inn på fil. Alternativer. Kalender. Velg legg til hele dagen. Og skru på de kalenderene du vil ha. Fullfølgelig med OK, og de vises i kalenderen din. Som du nå ser, så vises nå julaften i desember. Et annet eksempel er 17. mai, i mai. Og påske og pinse varierer hvert år, så de vises deretter. Hvis du har noen tips vi kan bruke, kan du sende disse til tips.ags.no. Det var alt for i dag. Følg med neste fredag for nye smarte tips. Trenger du hjelp til å løse dataproblemer eller ha noen spørsmål, send oss gjerne en e-post til support.ags.no. Vi ses i neste video.